ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெண்டைக்காய் பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வெண்டைக்காய் பச்சடி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் எப்படி அந்த வெண்டைக்காய் பச்சடி செய்கிறேன் அப்படின்றது தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீள் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளி அதையும் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பச்சை மிளகா தேங்காய் பேஸ்ட் தேங்காய் பேஸ்ட்டில் வந்து தேங்காவும் சீரகமும் மட்டும் போட்டு நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது போக தாளிக்கிறதுக்கு கட் எண்ணெய் கடுகுளுத்த மறுப்பு இது தவிர மஞ்சள் தூள் சாம்பார் பொடி இந்த ரெண்டுமே சேர்க்க போகிறோம் வெண்டைக்காய் வெண்டைக்காய் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் எப்பயும் வெண்டைக்காய் பச்சடி செய்யும்போது அதை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு முதலையே நல்லா வதக்கி வச்சுருவேன் இது வந்து பச்சடிக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதை நீங்கள் நல்லா சுருங்குற வரைக்கும் வதக்க தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கடுகுளுத்த பருப்பு கருவேப்பில் தாளிச்சுக்கோங்க இப்போ அதில் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் போல் வதக்கியிருக்கேன் இப்போ அது கூடவே கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து வதக்கும் போது வெங்காயம் சீக்கிரமே குக் ஆயிரும் இப்போ இதில் தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் தக்காளி ரொம்ப மேஷ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இதில் மஞ்சள் தூளும் சாம்பார் பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் வெறும் வத்த பொடி சேர்க்காமல் சாம்பார் பொடி சேர்க்கும் போது இந்த வெண்டைக்காய் பச்சடியோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்களுக்கு இந்த சாம்பார் பொடியில் உள்ள காரமே போதும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அது பத்தாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வத்த பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விடலாம் சாம்பார் பொடியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ இதில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க கூடவே ஒரு டம்ளர் போல் தண்ணியும் சேர்த்துருங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பும் செக் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் மூடி போட்டு ஒரு மூணு இல்லை நாலு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா அருமையான வெண்டைக்காய் பச்சடி ரெடி வெண்டைக்காவை முதலே வதக்கிறதுனாலையும் சாம்பார் பொடி சேர்க்கறதுனாலையும் இந்த வெண்டைக்காய் பச்சடியோட ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு சைட் டிஷ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ச